Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Elisabeths mest kendte motiv fra Ægypten er formodentlig det her. Men hvad malede hun ellers i Ægypten? Spørgsmål, hvad malede hun ellers i Ægypten? Hun skriver i sine rejseskildringer, at jeg var altså i Afrika. Underlig følelse. Her hvor fordom Kleopatra hvilede de dejlige lemmer på duftende bolstre. Og her ser vi så Kleopatra, der hviler på bolstre eller på puder. Det er muligvis Kleopatra. Det kan også være Elisabeth Taylor fra filmen fra 60'erne. Nå, men øh, hun har altså nogle forventninger, men hvad er det, der møder hende i Ægypten? Hun, hun sejler jo fra Piraeus til Alexandria, og Alexandria er jo gennemført europæisk på det her tidspunkt, nærmest. Så hun skriver, mange ølhuse og tyske ølskænkerier synes mig at være påfaldende her i det fjerne Østen. Det var et lille München i Afrika. Jeg tager det her fotografi med, det er ikke lige præcis det, der møder hende, men jeg synes, det er i hvert fald også en fortælling om, hvad hun ser i Ægypten, og hvordan Ægypten bliver tømt for, for væsentligheder. Det her er jo en kæmpe obelisk, og den står så ude i havnen. Den bliver så senere fragtet til USA. I det her skib, man åbner simpelthen buen og får obelisken ind der. Og det er den, der nu står i Central Park i New York. Og grunden til, at den havnede der, det var jo Khediven, altså visekongen i Ægypten, der gerne ville stå på god fod. Så det var en måde at gøre det på. Men hvad maler hun? Maler hun det, hun ser i Ægypten? Ej, det gør hun så ikke. Men hun er meget fascineret af vandbærskerne. Hun skriver på et tidspunkt, at når kvinderne lod i øjeblik klædedragten synke, fordi der var så uhyre hit, hun troede at være ubemærket, og hendes læme skønhedsfylde åbenbares for mig. En mere fremborgen ved det rige, nubiske, frønsede, bæltebrudestykke. Det eneste, som manden, når han forskyder sine hustru, er pligtig til at give hende. Og det kan vi jo se her. Det er det her. Men hun har altså blik på, på skønheden. Øhm, de ranke kvinder, hun havde blik for det at være mor. Hun må jo også have savnet sine børn. Og her er det at være mor jo skildret meget ømt og lægger også mærke til, når hun virkelig vil have hendes evne til at styre farverne og detaljerne. Ansigter farver hun, og hendes mand, hendes Adolf, mener jo, at der ikke er nogen i Danmark, der kan male ansigter lige så godt som hende. Det lidt mystiske er også udtryk her i den sorte Madonna, meget stoffligt. Og så skaber hun jo vores værk og et lignende Værk. Så på spørgsmålet om, hvad maler hun ellers i Ægypten, så er hun jo omkring nomade biduinfolket, hun er omkring vandbærskerne, hun er omkring mor- og barnforholdet, og hun er omkring pottesælgersken. Og det her værk er jo heldigvis lavet med en utrolig høj detaljeringsgrad, så der er virkelig noget at gå på opdagelse i. Der er altid noget. Der er aldrig ingenting. Mm. 